Jacqueline, Baba Lo, Awa Bakoe, Baba Z, Ni Baba Basimo, Baba Simo, Yo, Baba Simo, Holenye, Baba Holenye, Somara Baba Basina, Baba Simo, Baba Simo, Baba Simo, Yo, Baba Simo, Baba Simo, Baba Simo, Somara Baba Basimo. Monsieur le Premier ministre du gouvernement, Excellence Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur les membres du gouvernement, Honorable député à l'Assemblée nationale, Monsieur le Président des institutions de la République, Honorable chef traditionnel, gardien de nos vies et coutumes, Vénéré, chef spirituel et religieux, autorité administrative, politique et militaire, très chère famille des victimes, vaillantes vaillant corporation des artistes obrés, grande population de la préfecture du Golfe. Mesdames et messieurs, très chers invités, tout protocole à respecter. Les numéros 9001, 2232. 90, 47, 47, 115, 90, 82, 57, 87, 92, 40, 27, 28, 91, 99, 85, 61, 90, 51, 85, 66, enregistrés dans les livres de Togo Zébler respectivement sous les noms de Soudi, Fofo, Askivi, Maunalo, dit Caporal Chef Major, Abbas Obiao, Follow Kofi Adio Daddy, follow Koniko Ousmane, dit Ousmane Soudou, Alaï Bio Pierre, dit Pierre, dit Dio Gafo, Mimazier, Manita, dit Tozo, dit Dio Gafo, Akako, Jacqueline, ne répondront plus avec leur propriétaire originaux. Ceux qui, ce qui en feront usage, nous le ferons en héritage car ils sont entrés dans la maison céleste depuis le dimanche 23 juillet 2017 dans des conditions que nous connaissons tous. Lorsqu'il a appris la nouvelle, la triste et effroyable nouvelle, son excellence, la force de la Nassimé, a tweeté en ces termes, je cite, « J'ai appris avec une immense peine la disparition dans un accident de circulation » de plusieurs compatriotes, dont de célèbres humoristes. Je partage profondément la douleur des familles déplorées et leur présente mes sincères condoléances ainsi que celles de la nation togolaise. Fin de citation. Nous tenons à lui exprimer toute notre reconnaissance et gratitude pour cette marque de sympathie, de soutien et de solidarité. La visite rendue aux familles éplorées, sans oublier la prise en charge totale des obsèques par le président de la République, est une preuve humiliable et irréfutable de ce plan de solidarité. Il devait nous recevoir dans la semaine du 24 au 28 juillet 2017, mais hélas, le soir a décidé autrement que nous ne pouvons rien contre la volonté de Dieu, le Tout-Puissant, Créateur de l'univers visible et invisible. Grâce. Merci au chef du gouvernement qui, sur l'instruction du chef de l'État et à travers le ministre en charge de la culture, a su avec dextérité coordonner jusqu'alors toutes les actions en parfaite harmonie et symbiose avec les familles déplorées et la communauté des artistes. Pour l'homme ordinaire, la mort n'est en aucune façon un sujet plaisant de discussion. C'est quelque chose de lugubre, d'accablant, un véritable rabat-joie, un sujet de maison funéraire. L'homme ordinaire, immergé dans les plaisirs des sens, toujours à la recherche de ce qui existe, ce qui excite et satisfait les sens, refuse de considérer que tous les objets de plaisir et de gratification se termineront un jour ou l'autre. Si un sage conseil ne permet pas à la personne plongée dans les plaisirs des sens de se considérer sérieusement ou de considérer sérieusement que la mort peut aussi frapper à sa porte, c'est seulement le choc d'un deuil dans sa famille, la mort soudaine, imprévisible d'un parent, 
femme ou enfant qui pourra le réveiller de sa quête délirante de plaisir et de sens et lui faire prendre conscience brutalement de la dure réalité de la vie. Alors seulement il pourra ouvrir les yeux, commencer à se demander pourquoi il existe un phénomène tel que la mort. Pourquoi est-ce inévitable Pourquoi y a-t-il ces douleurs, séparations, ces douloureuses séparations qui volent ces joies à la vie Chers collègues disparus, pour vos funérailles, nous voulons tous ensemble, artistes du Togo, de l'Afrique et du monde entier, vous dire au revoir. Pas à Dieu, mais à Dieu. La mort vous a emporté pour votre dernier grand voyage. Notre peine est immense. Le décès d'un être proche est une vraie douleur au corps et à l'âme. Mais nous avons voulu vous offrir ce hommage officiel qui a reçu l'adhésion du gouvernement au service rendu. Vous le méritez. Votre mort et votre enterrement ne sont pas une fin de vie. Non. Votre départ est le début d'une nouvelle vie dans un autre monde, un monde fait d'amour et de bonheur. Certains l'appellent le paradis. Comment lire ce discours, euh, ce discours écrit pour des êtres proches sans que des larmes d'amour et de peine ne montent aux yeux Mais nous tentons de les retenir par amour. Comment lire ce texte d'amour pour des êtres chers décédés et pourtant tellement vivants dans nos cœurs et dans nos souvenirs. Vous étiez nos compagnons, ensemble on donnait du rire qui est thérapeutique, même si en riant les gens pleurent, ce n'était que des pleurs de joie. Mais aujourd'hui, ce n'est que des pleurs et des pleurs, rien que des pleurs, avec des cœurs meurtris sans le moindre sourire. Et c'est ça. Oui, c'est Dieu. Ô oh Dieu d'Israël, d'Abraham, de David, de Jacob, quel sort pour nous Dieu pardonne nos offenses et que nous arrivions aussi à pardonner à ceux qui nous ont offensés. Votre mort est pour nous une leçon de vie. Tous vos amis et tous vos fans, admirateurs et tout le peuple togolais sont là pour vous. Ils présentent leurs sincères condoléances à vos familles respectives. La tristesse de tout ce monde témoigne de ce que vous étiez, non seulement des artistes dignes de ce nom, mais également de vrais thérapeutes ambassadeurs de la culture togolaise. Ils vous disent, nous vous aimons, nous ne vous oublierons jamais. La beauté du deuil de vos familles nous enseigne que vous étiez des êtres spirituels et que le passage de la vie à la mort n'est qu'un voyage vers un monde d'amour. Le cercueil et l'enterrement d'un ami, d'un proche sont des moments de tristesse et de joie pour se souvenir de la beauté d'un être. À l'heure de votre mort, il nous reste des milliers de souvenirs de vous pour alimenter chacun de nos jours de vie jusqu'au jour de notre mort. Reposez en paix. La vie ne dure qu'un instant, l'amour pour les défunts est éternel. Nous ne vous oublierons jamais, puisqu'il faut bien mourir un jour. Nous devons apprendre à vivre comme vous à travers nos créations et faire rire davantage. Toutes les formules de condolences, les peines partagées, le deuil qui commence, inspire à jamais des pensées pour vous, à mon cœur, pour que notre souvenir de vous ne meure jamais. Vous, vous tant qui nous avez suivis jusqu'ici, retenez votre douleur. Vous les avez pas perdus, vous les avez gagnés. Aucun vivant ne pénètre dans l'enceinte de l'immortalité. Le corps doit périr pour que ses portes s'ouvrent. Ce que vous pleurez se trouve désormais parmi les grands de tous les temps, intangibles à jamais. Au retour chez vous, soyez très certes, mais résolus. Et chaque fois que vous saisissez l'élan, la force de leur création, chaque fois que l'enthousiasme vous inonde au milieu de ceux qui ne sont pas encore nés, Souvenez-vous de cette heure et pensez-y. Nous y étions lorsque on les a mis en terre et quand ils mourirent, nous pleurâmes. Vos œuvres vous suivront car un artiste ne meurt jamais. Quant à nous, nous continuons l'œuvre que nous avons entrepris ensemble. Au revoir, chers collègues. Proposez en fait, nous vous aimons à jamais. Je vous remercie.
bouger là.